ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்னம் ஃபுட்டீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் கட்லெட் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க பட்டன் மஷ்ரூம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன பீசஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இரநூறு கிராம் பேக்கெட் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வேக வச்சது ரெண்டு கொத்தமல்லித்தலை தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் புதினா தலை ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் நல்லா பொடியாக எடுத்துக்கணும் கடலை மாவு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க கடலை மாவு வேண்டாம் மைதா மாவு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இந்த பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதையும் நம்ம சீரகம் சேர்க்குறோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அடுத்து சேர்க்க போகிறோம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதையும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் ஆனியன் ஆனியன் நல்லா பொடியாக எடுத்துக்கங்க பொடியாக எடுத்த ஆனியன் ஒன்று நான் சேர்க்குறேன் ஒரு கப் மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் வந்து நிறைய தண்ணி விடுங்க அதனால் தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளிச்சா போதும் நம்ம மஷ்ரூம் வேகிற வரைக்கும் நல்லா மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட்லட் செய்ய முடியும் லைட்டாக நல்லா வணங்கிருச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா வணங்கிடுச்சு சும்மா லைட்டாக தான் வணங்கணும் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது இப்போ தேவையான அளவு வரமிளகாத்தூள் போடுறோம் வரமிளகாத்தூள் ஃப்ளேவர் பிடிக்காதவங்க பெப்பரும் கூட போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு உப்பு கொஞ்சம் அளவாக வந்து மஷ்ரூம் கலவாக சேர்த்துக்கங்க மறுபடியும் நம்ம பொட்டேட்டோ சைக்கிளில் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்கணும் பத்து மணி தலை புதினா இப்போ லைட்டாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது குக் ஆகணுங்க நல்ல மனம் வருதுங்க மஷ்ரூம் நல்லா வணங்கிடுச்சு பாருங்க நல்ல தண்ணியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வணங்கிடுச்சு இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசித்து வச்சுருக்கேங்க அதில் வந்து நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இந்த மஷ்ரூமும் சேர்க்குறோம் நல்லா உருளைக்கிழங்கு மசிச்சிட்டேன் இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவு லைட்டாக இதில் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போ இது லைட்டாக சூடானதையும் இப்போ நல்லா இதை பால் பண்ணுங்க பால் பண்ணிவிட்டு இந்த இப்போ வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடலை மாவுங்க அதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கணும் அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் கரைச்சிக்கணும் பாருங்க நம்ம மஸ்ட் வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் இது எல்லா பால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தோசைக்கல்லை டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நல்லா பெரிய பெரிய ரவுண்டாக பிடிச்சிக்கங்க எல்லா பாலும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் ஒரு டிப் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கடலை மாவில் அவ்வளோதாங்க இது தோசைக்கல்லை வந்து நான் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் 
அதில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கட்டிடணும் பாருங்கள் எல்லா கட்டுவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டியாச்சு இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம டீ எண்ணெயில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணாதனால தோசைக்கல்ல கொஞ்சம் சேர்த்து தான் எண்ணெய் விட்டு தான் இது வேக வைக்க முடியும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு மஷ்ரூம் கட்லெட் வந்து சூப்பராக நல்லா செவந்துருக்கு நல்லா ரெண்டு சைடு திரி போட்டு போட்டு இப்படி நல்லா செவக்க வைக்கணும் பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா செவந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ இன்னும் நம்ம அண்ணன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூட இருக்கிற பெல